today we are having our uh, first lecture of endocrinology and it will be sort of introductory kind of lecture uh, before starting endocrinology we should have clear idea about the three key concepts in endocrinology that is the concept of first and second messenger then generalization of the messenger systems used in endocrinology and understanding of hormones okay so now let's come to the first messenger and second messenger system recall yourself that we have a cell so let's suppose this is a cell acha yahan pe bahar iska ek receptor hota hai fir within the membranic receptor hota hai aur fir ek enzyme hota hai and if you remember this so we have discussed the same very thing in uh, vibrio cholera when we were discussing bacteria now what is the first messenger the first messenger is a ligand that attaches to this extracellular receptor and it may be a hormone or it may be a neurotransmitter and in this very case it is a hormone let's suppose theek okay? hai now this hormone will activate this molecule and this molecule will in turn activate this enzyme that is called adrenal cyclase and adrenal cyclase means we are studying now as an example cyclic amp system theek okay? hai so what will this adrenal cyclase do it will convert atp into cyclic amp so any hormone that is attaching to the extracellular receptor and through a series of events it activate adrenal cyclase and converts atp to cyclic amp will be categorized into a group that is using cyclic amp as a second messenger system so the same very way there is another system that is called cyclic gm p and through the exact same pathway now we have a, a third system that is called enositol uh, tri phosphate ya ip3 dag system so there are uh, a lot more hormones using this system isme kya hota hai let's suppose one again come to our point this is a cell this is a receptor okay and this is the same old molecule this is the enzyme now what happens now what happens that here comes a hormone that attaches to this receptor and through a series of events it will activate this enzyme and in case of ip3 t sorry p3 dag pathway this one is phospholipase c this phospholipase c will convert a molecule that we call tip Two into two molecules. One will be IP3, and the other one will be DAG. Now, this IP3 will stimulate the calcium release from the uh, either endoplasmic reticulum or will open the channel, and the calcium uh, will flux. There will be influx of the calcium into the cytosol, and DAG will stimulate kinase enzyme. ठीक है इन द सेम वेरी वे दिस साइक्लिक एमपी आल्सो एक्टिवेट्स ए काइनेज एंजाइम एंड दिस काइनेज एंजाइम देन टेक द फर्दर प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एंड सो ऑन सो सो फार वी हैव थ्री इंपॉर्टेंट मैसेंजर सिस्टम साइक्लिक एमपी साइक्लिक जीएमपी एंड आईपी3 डीएजी सो होप द कांसेप्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड मैसेंजर इज क्लियर द फर्स्ट मैसेंजर इज एनी लाइकन दैट इज अटैचिंग टू द एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर and the second messenger is either cyclic amp or a cyclic gmp or ip3 dag now generalization of the second messenger system generalization by generalization i mean that we will study in general uh, a messenger system that will be fitting into a lot more hormone and that will make the thing easier instead of memorizing the individual hormones so the three main concepts continue messenger system first messenger second messenger we have already studied cyclic amp ke sath yahan pe ip3 dag slash calcium add kar lete hain now generalization of mechanism of hormone action so number first is ip3 dag mechanism and i hope now you understand that what is ip3 dag mechanism so all the hypothalamic hormones 
will utilize this mechanism except CRH that will utilize cyclic AMP so it doesn't matter which hormone it is if it is coming from the hypothalamus it will utilize uh, IP3 DAG uh, mechanism okay except CR, CRH aap logo ne yaad rakhna cyclic GMP jo hai sirf uh, two molecules use karte hain ek nitric oxide aur ek ANP okay so no ANP is using uh, cyclic GMP now let's come to tyrosine kinase so tyrosine kinase uh, pathway is mainly used by anabolic uh, hormones okay aur anabolic hormones kaun se hote hain jo cheezo ko synthesize karte hain for example insulin ho gaya hamare saath growth hormone ho gaya or even you can call uh, let's suppose if i ask you erythropoietin so it will be utilizing the same tyrosine kinase pathway okay now let's come to the another mechanism that is action on gene these molecules they never bother to go through a long lengthy process of making cyclic mp cyclic gmp adenosine whatever but they straight away go into the uh, nucleus and activates gene and these are mainly the steroids so all the steroids that we will be studying over here will mostly act through this system they will directly act on the gene and will uh, bring their own modification and the only uh, non steroid drug sorry non steroid molecule that will act through this system is thyroxine so if in the exam they are going to ask about a single molecule using uh, utilizing uh, action on G, a nucleus mechanism that will be thyroxine because we already know that steroid hormones are utilizing this mechanism now let's come to the cyclic amp so any uh, hormone not fitting into the above category will be utilized cyclic amp aur yaad rakhe ki cyclic amp uh, sorry it is fsh uh, net fsh uh, yaad rakhe ki cyclic amp mainly uh, sympathetic jo uh, ligands hai wo use karte hain for example if i ask you ke what will be the mechanism of action of epinephrine on the cell so that will be through cyclic amp so let's come to hypothalamic hormones and hypothalamic hormones the mechanism of action we already know that all will be utilizing ip3 dag mechanism of action except crh that will utilize cyclic amp okay and you already know how to draw those cyclic amp cyclic gmp and ip3 dag mechanism so number first one uh, in this category is uh, thyrotropin releasing hormone and its name it is thyrotropin so it will increase tsh and the other one it will increase prolactin so remember the um, friendship between tsh and prolactin and that will help us uh, when we move ahead in understanding the various clinical phenomena now prolactin inhibitory factor it means that it is a factor that inhibits prolactin so now se pata chalta hai if inhibiting it will decrease dopamine and uh, sorry it will uh, decrease prolactin or prolactin inhibitory factor hamare sath mein bhi hota hai dopa mean theek hai so agar aap kisi ko bhi anti dopaminergic drugs doge to ye inhibition khatam ho jayega aur phir prolactin zyada hoga aur mostly ye drugs un mothers ko dete hain who want to breastfeed their baby but have problem with the milk production the other one is growth hormone releasing hormone and its name indicate it will increase the secretion of growth hormone and the other one is gonadotropin releasing hormone gnrh and it will increase fsh and lh and the other one is corticotropin releasing hormone that will increase acth and the last one is once again an inhibitory that is somatostatin and that will decrease growth hormone so in this whole list we have two inhibitory molecules one is a prolactin inhibitory factor or dopamine that will decrease prolactin and the other one is somatostatin that will decrease growth hormone all others are stimulatory now let's come to the pituitary hormone so in the pituitary hormone we have first, the first one we have growth hormone so it is a polypeptide and it is secreted by uh, 3s it means its secretion is increased by 3s or 3s kya hai sleep stress and starvation theek hai aur sleep mein bhi mainly non rem sleep theek hai 
इस पर यह बहुत ज्यादा होगा और इट इज इनहेबिटेड बाई शॉप तो शॉप से हमारा क्या है सोमोटोस्ट्रोटिन जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हाइपरग्लाइसीमिया ओबेसिटी एंड प्रेगनेंसी ठीक है सो सिचुएशन इज इंक्रीज बाय 3s स्लीप स्ट्रेस स्टार्वेशन एंड इनहिबिटेड बाय शॉप शॉप मीन सोमोटोस्ट्रोटिन हाइपरग्लाइसीमिया ओबेसिटी एंड प्रेगनेंसी अच्छा इसके एक्शन जो है उसको हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं एक है इनके डायरेक्ट एक्शन और दूसरे हैं इनडायरेक्ट एक्शन इनडायरेक्ट एक्शन का मतलब यह है कि ये IGF के थ्रू ये एक्शन करेंगे और डायरेक्ट एक्शन जो है ये खुद करेंगे ठीक है तो इंक्रीज प्रोटीन सेंथिसिस तो हमें पता है कि इट इज एन एनाबोलिक हार्मोन एंड इट विल इंक्रीज प्रोटीन सेंथिसिस और हमने ये भी पढ़ा है कि एनाबोलिक हार्मोन का मेकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है द सेकंड वन इज इट इंक्रीज लाइपोलाइसिस ठीक है सो इट विल कॉज लिपिड ब्रेकडाउन डिक्रीज ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बाय सेल्स एंड मे रिजल्ट इन हाइपरग्लाइसीमिया इसलिए कहते हैं कि ग्रोथ हार्मोन्स और डायबिटोजेनिक हार्मोन क्योंकि ये हाइपरग्लाइसीमिया कास करेंगे सो इंक्रीज प्रोटीन सेंथिसिस इंक्रीज लिपिड ब्रेकडाउन एंड डिक्रीज ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बाय सेल्स एंड रिजल्ट्स इन हाइपरग्लाइसीमिया थ्रू इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर की वजह से जो एक्शन करते हैं उसमें ऑन द टॉप ऑफ इज इंक्रीज प्रोटीन सेंथिसिस इन कांड्रोसाइट्स कांड्रोसाइट्स में तो लेनियर ग्रोथ ज्यादा करेगा ठीक है कॉन्ड्रोसाइट्स और कार्टिलेट सेल्स और अगर उसकी प्रोटीन सेंथेसिस ज्यादा करेंगे सो देयर विल बी इंक्रीज मिनरलाइजेशन एट द एंड देयर विल बी बोन फॉर्मेशन एंड देयर विल बी इंक्रीज इन द लेनियर द इंक्रीज प्रोटीन सेंथेसिस इन द मसल्स एंड विसरा और अगर मसल और विसरा में इंक्रीज प्रोटीन सेंथेसिस होगी सो वी ऑलरेडी नो दैट इट इज एनाबोलिक हार्मोन एंड इट इज अ जॉब बट रिमेंबर दैट इफ देयर इज एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन सो विसरा में जो जमा होगा सो देट मे रिजल्ट इन दिग टंग एंड दिग हर्ट एंड दीज आर दिन प्रॉब्लम एंड कॉज ऑफ इन दीज पेशेंट सो नाउ लेट्स कम टू दर टू दर दीज आर एफ एस एच एंड एल एच तो एफ एस एच ऐसे कर देंगे सॉरी एफ एस एच जो क्या ये रोजियन फॉलिकल स्टिमुलेट करता है नाम से पता है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हारमोन है है ना एंड इंक्रीज स्ट्रोजन सिक्रेशन नाउ वंस अगेन फॉलिकल पे एक करेगा तो स्पम मेच्योरेशन करेगा सो मींस ऑन वन साइड इट कॉज स्पम टू मेच्योर एंड ऑन अदर साइड द ओवम सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द फर्टिलिटी अच्छा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का क्या है कि दिस दिस हार्मोन्स प्रोड्यूसेस हार्मोन्स प्रोड्यूसेस हार्मोन का मतलब यह है कि इन फीमेल इट कॉज ओवुलेशन देन कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन एंड देन सिक्रीज प्रोजेस्टेरोन और मेल में ये टेस्टोस्टेरोन सेंथेसिस में हेल्प करेगा जो आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे एफ एस एच एल एच में सो नीड नॉट टू वरी ओवर हेयर तो सिंपल बात ये है कि यूटिलाइजिंग हार्मोन प्रोड्यूस हार्मोन्स इन फीमेल प्रोजेस्टेरोन एंड इन मेल टेस्टोस्टेरोन और टी एस एच जो है वो ऑलरेडी नाम से हमें पता है कि टी एस एच फिल कॉज स्टिमुलेशन ऑफ द थाइराइड ग्लैंड नाउ लेट्स कम टू द फ्यू मोर नंबर फर्स्ट वन इज ए सी टी एच ए सी टी एच विल इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल एंड सिक्स टीराइड बट नॉट एल्डोस्टिरोन याद रखें दिस वन इज अंडर द इफेक्ट ऑफ एनजीओ टेंशन थोलेट सपोज ये हम एड्रीनल ग्लैंड लेंगे तो इसके हमारे साथ हैं जोना फेसिकुलेटा रेटिकुलरस और ग्लैमरोजा ठीक है सो जो ग्लैमरोजा है इसका वो वहां से रिलीज होती है अल्डोस्टिरोन and that glomerulosa is under the effect of angiotensin angiotensin 2 theek hai aur jo uh, reticularis aur uh, fasciculata hai usme se release hote hain cortisol aur uh, sex steroids and that is mainly under the effect of acth and uh, crh you can got so the other one is prolactin so once again it is a polypeptide theek hai it is stimulated by जो फीमेल रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसे ये स्टिमुलेट होगा लाइक एस्ट्रोजन प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग ठीक है इसके अलावा स्ट्रेस टीआरएच जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंड डोपामीन एंटागोनिस्ट क्योंकि डोपामीन बाय इट सेल्फ इज इनहिबिटरी टू इट सो अगर डोपामीन एंटागोनिस्ट होंगे तो देट विल बी स्टिमुलेट टू द प्रोडक्टेन ठीक है और इसका जॉब क्या है तो मिल्क प्रोडक्शन करता है ब्रेस्ट डिवेलपमेंट एंड इनहिबिशन ऑफ यूलेशन क्योंकि इफ देर इज अ ब्रेस्ट फीडिंग लेडी तो उसकी उगेशन नहीं होनी चाहिए बिकॉज देट विल फर्दर सफरेस मिल्क प्रोडक्शन सो 
milk production breast development and inhibition of ovulation and it is inhibited by dopamine and its agonist jo ke hum already pad chuke hain and somatostatin jo ke master of inhibition hai to so point of day hamare sath kya ho gaya ke somatostatin is the master of the inhibition and makes many hormones statics isliye iska naam somatostatin hai theek hai to so growth hormone prolactin insulin glucagon and gone theek hai to so jitne bhi hormones hain sab ko ye inhibit karta hai with this we come to the end of the first lecture thank you so much